لولو برشانه دوستان عزیز وقت همگی به خیر شروع میکنیم با همدیگه درست به 26 هم از گرامه رو سطح 35 رو با همدیگه بحثی که امروز میخوایم با همدیگه انجام بدیم تا حدودی رو حاضر هست که توی به آنس با هم انجام دادیم منطقه یک شکل تکمیل کننده و یک در واقع دوره ای هستش که توضیحاتش یه مقدار کامل تر هست تو سطح به و به تبقیت توضیح بیشتری داده بشه خب اگر خاطرتون باشه ما در یک درس خونده بودیم که ما از پارتیسیب پارتیسیب آنس و پارتیسیب سای میتونیم به عنوان چیز به عنوان ادجکتیو ادجکتیو در مورد استفاده کنیم به عنوان صفت حالا به چه شکل هست اگر یادتون باشه ما برای پارتیسیب آینت میگفتیم که اگر ما بیایم کلمه این رو فرمولش رو اینطوری براتون برسم که ما چطوری میتونیم پارتیسیب آینت رو به شکل صفت بکنیم میمدی میگفتیم اگر ما یک ورب رو یعنی یک اینفینیتیو رو اینطوری بکنیم اینفینیتیو رو به علاوه یه به بکنیم در واقع از توی اون میتونیم چیکار کنیم پارتیسیب هانس رو به عنوان سپت در دیره پس من اینجا مینوستم ادیکتیب اینطوری مینوستم پارتیسیب هانس یعنی که ادیکتیب فون مینوستم پارتیسیب هانس یعنی سپتی که از پارتیسیب هانس به دست میاد چجوری به دست میاد اینفینیتیب رو به علاوه دیر میکنیم حالا یه چند تا مثال براتون میزنم که خاطرتون بید این تا اینجا که دارم براتون میگه فقط دور حدیارتون هست که مثلا ما چیزهایی داشتیم مثلا بلوتن باشه بلوتن در لاوفن لاوفن در میبینید یعنی خود بلوتن رو مینویسیم درست این یه قسمت برلاوه چی میشه؟ برلاوه ده میشه من این ده رو قرمز میکنم که در جام ببینید تست همه فرمول اینفینیتی برلاوه ده یعنی بلوتند لاوفند حالا لاوفند یعنی دوان دوان یک یک شکل هست بفت اینا رو چون قبلا در به آنس توتی زدن میگه براشون نمیگم که دونه دونه معنیشون نمیگم زینگند یعنی خانان ولی ما توی فارسی همچین چیزی رو چون به عنوان ترجمه در واقع در شکل ترجمه فارسی به این شکلی نمیگیم به خاطر هم اینا همه رو تو به آنچ پرسون توضیح دادم که اینا چه کاربردی داره و در چه جاهایی باید استفاده بشه و پارتیسیب چسپای در واقع ادیکتی بهش در شکلی فقط امروز قراره که دوره بکنم با حتی و یه سر بحثه تکیزی رو براتون بذارم پس فقط در این حد که دوباره دوره بکنیم با هم که سپتی که از پارتیسیب آنس به دست میاد چه شکلی ساخته میشه اینفینیتیب به علاوه دی میشه یعنی بلوتن میشه بلوتن لاوفن میشه لاوفن زینگن میشه زینگن و هر فعل دیگه بهتون دادن یه دی بهش اضافه بکنید میشه سپت و با توجه به معنی اون به شکل سپت ترجمه بکنید پس هم بلوتن میشه خون خون خونین حالا مثلا لاوفند میشه دوان دوان این زینگن هم که براتون گفتم حالا علی اکتیف فون پارتیسیب چه سپای چه طور به دست میاد علی اکتیف فون پارتیسیب چه اولا که میدونید که برای چه چیزایی به کار میریم مثلا پارتیسیب چه سپای رو برای چیه به کار میبریم برای پرفیکت و همه پرفیکت برای پسیب و برای پلوس کوان پرفیکت یعنی برای مازی بعید خاطرتون هست دیگه پس ما برای زمان مازی نقلی مازی و ایز و پسیب از پارتیسیب تسپای استفاده که متا پارتیسیب تسپای چی بود؟ اگه با قاعده بود که با قاعده شو استفاده میکنیم یعنی همونطوری که مثلا مثلا من میگم که هات گه بلوتت بلوتت درسته همین گه بلوتت رو با عنوان صفت میتونم استفاده کنم و هات رو هست بکنم پس مثلا هات گه بلوتت مثلا لاوفن بیقاعده می شود می شود لاوفن بیقاعده می شود می شود که لاوفن درسته دیگه اته نمی گرفت یعنی این رو پایانش نمی گرفت اته اونایی که بیقاعده پارتیسیب تسپایش هست شکل پارتیسیب تسپای اینجا هم صفتش هم همونطور به شکل بیقاعده می شود مثل گزون گل با پس این ها رو هم در نظر داشته باشه این هم مثلا کانکر بود 
پس در واقع من بعدم هاون یا زاین رو فقط حد کردم سپس باستم از توی از پارتیسیپتش با خب حالا هر دو تا پارتیسیپا در واقع میتونم پس به عنوان سپس استفاده بشن چه پارتیسیپ اینس باشه اینجا درست این هم رنگش آبی کنم چه پارتیسیب تسپای بشه یعنی پارتیسیب آنس و پارتیسیب تسپای میتونه ازشون سپس باسته بشه و در جمله به کار بوده بشه منطقه به چه شکل بذاریم من چند تا مثال براتون بزنم که کاملا برای تو موضوع جا بیده من میگم چطوری به عنوان سپس دستپنسد ایت گفنت درسته این ایت گفنت همین گفنت چی هست اینه که در واقع سفت هست شما براتون دیگه قرمت میکنم گفنت همون سفتی چی هست یعنی در واقع ورب به اضافه پارتیسیب تسپای شد شد گفنت درسته پس این سفت هستش پس میگه پنجره بازه اینجا گفنت دیگه فیل میگونه گفنت سفت هستش داست Geschäft, Leid, Heute, Wegen, Krankheit, Geschlossen. Haben Geschlossen, in der Wohnung ist der Vater. Da wurde es schon wieder Leid geschlossen. Heute geschlossen, schon partizipiert das bei ihr Kudume. In der Wohnung ist der Vater schon auf der Schule. Schaut, in der Wohnung ist der Vater schon auf der Schule. Schaut, in der Wohnung ist der Vater schon auf der Schule. موقعیت گرامر شون امتد شما کافی که گرامر رو بدونید از اینجا به بعد بدونید اگه اینجا که گرفنت لزومت فقط گرفنت همیشه فعل نیست همیشه کارتی سیترس بای به عنوان فعل نیست به عنوان در واقع صفت هم شناسایی میشه در جمله یه مثال دیگه براتون بزنم میگم The house is complete of the grant of the grant این هم در واقع دوباره به عنوان سفت ساخته میشه شناسایی میشه و بعضی وقتا پس پارتیسیب تسپایی با فعل در واقع جوینت میشه متصل میشه بعضی وقتا پارتیسیب تسپایی با اسم اضافه میشه و به شکل سفت میشه پس اینجا من این بالا میگنیسم و بزن ورب اینجا شده پلوس یعنی ورب به علاقه پارتیسیب بای. اینجا شده از یک تیب که اینا مثالاش رو این زیر براتون زدم از وقتی اینطوریه بچه من فقط هم دسته بندی میخوام که یاد بگیر بگیرنه اصلا مهم نیست شما این رو الان بیان بشنید هست کنید آه اینجا ورد بزا به پارتیسی تسپای شده فقط میخوام تشخیص بید که چرا دو دسته هست بشتم هم گرامیجی شده را بهتون میگن یه بعضی وقتا هست نومن به ازا به پارتیسی ما فعلا داریم در مورد پارتی سیترس بای صحبت می کنیم درست؟ خب حالا برای نومه من میخوام براتون یعنی که چه زمانی اگه پارتی سیترس بای رو به اضافه نومه بکنیم در واقع این دوتا رو باید جاشه اول بکنیم برسیم این دوتا این اینجا و این چه نومه چه نومه شده از یک بعدش می دیگه پس من در واقع دارم چی رو توضیح می دارم من می گم یه بار از اول دوره میکنیم میگم ما سفر همیشه اینجوری نیست که بگیم شن، شلش، شلیم، مثلا نمیدم کالت، حالا پای، هر چیزی این, این سفرها همیشه به شکل اختیاده اینطوره نیستم بعضی وقتا سفرها میتونن در زبان آلمانی از پارتیسیب هاینز یا پارتیسیب تسفای ساخته بشن و هر دوش به عنوان سفت در جمعه به کار میده با معانی مختلف و استرکچرهای مختلف ساختار مختلف اگر از پارتیسیب آینس ساخته بشه مستر رو به ازا بیده بکنیم چه سفت اگر از پارتیسیب تسفای ساخته بشه گاهی اوقات با فل ادغام میشه میشه سفت گاهی اوقات با اسم ادغام میشه میشه سفت مثل اینجا حالا قراره که الان با اسم رو برای چون چکار کنم مثال بزنم میگم هنداز شویر سرلت تیر میگم اون 
اسم من چیه؟ تیر هست دیگه اینجا میگم اون حیوانه این شبر اینجا چی هست؟ سفت نیست و جامعی سفت هم پایانه داشته باشه یادتون باشه سفت وقتی پایانه نداره یعنی اینجا قیده این نشونه میگه اون حیوان به شدت شبر اینجا به شدت اون حیوان به شدت زخمی شده نخت غای ترگن ایست فرش دور بریم بعد از سه روز مرد پس اون حیوان به شدت زخمی شده حالا با معنی این نفر کاری نداریم الان چی ما کار داریم ما میگیم پارسیسی تشپار مگه نمیگیم فرلت مگه فرلت سن نبوده فرلت سن میشه فرلت و بعد یه دونه پایانه میگیره فرلت فرلت سه تیر اینا رو بگیم میدونید چرا ای میگیره پایانه است دست بوده و نومیناتی پسش دست فرلت سه تیر ایس نخت غای ترگم فرش دور بس. اینجا اسم اومده اینجا سفت شناسایی شد پس اینجا فرلت سه با عنوان سفت هست و با اسم ادغام شده اینم اسم نومی هستش درسته خب یه مثال دیگه رو باره بزنم میگم که در افیت فینگر خب میگه انگوش جدا شده خب اب گترنت اب ترنن بود میشه اب گترنت خب وقتی اب گترنت میشه چون در اومده و پایانش ای هستش فینگر اسممون هست پس فینگر اینجا اسممون هست و اب گترنت به عنوان پارسیسیپتیس هایی که اینجا به عنوان سفت شناسایی میشه یه مثال دیگه هرکی میزنه میگیم در فرشتو بنه من این ترلیس فکر میکنم حتی این مثال رو توی به آین هم از اون زدن میلیونه پرفیس این تر اینطوری یادم میاد خب در فرشتو بنه فرشتر بنه یعنی مردن فرشتو بن میشه پارتی سیفتس بایش و پایانه شو میگیر فرشتو بنه و من به عنوان اسمی که بعدش هست با اسم میشه که ما پارتی سیفتس فایمون یعنی فرشت دوربنه رو به عنوان صفت شناسایی بکنیم درست؟ این تا اینجا ای کار حالا ممکنه که شما از من بسن که من اصلا یه فرمول براتون برمیسم برای ساختن این صفت من میگم باید بنویسیم اینجوری بنویسیم آرتیکل ما یعنی چی یعنی این داست در در ها؟ یا دی ها؟ آرتیکل ما به اضافه آرتیکل رو اگه ما به اضافه پارتیسیب سوای بکنیم به اضافه از به اون پایانه رو میگفتیم چی میگفتیم از ادیکتیب دکلیناسیان درست ده. یعنی چی عدی اکتیب دکلیناسیان صفتمون رو به اضافه ای یا ای این یا دتون هر یا ای ایس هر چی هر هر چی که قبلا خوندیم تو سر به سفر اگه به اضافه این بکنیم به اضافه هیچ بار بکنیم نومن بکنیم خب این میشه این فرموله میشه فرموله این درسته یعنی همین کاری که همین ستا جمعه که من نوشتم در واقع این ستا جمعه رایی من بیارم پایین من دقیقا مطابق این فرمول رفتار کردم حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که تو به ما گفتی که از یک تیم رو در واقع صفت رو هم از پارتیسیت آنت می سازن هم از پارتیسیت تشبار بعضی وقتا میگیم بلوتند بعضی وقتا میگیم گه بلوتند بعضی وقتا میگیم لاوتند بعضی وقتا میگیم گه لاوتند چه موقعی ما باید از این پارتیسیب تشبا یعنی مثلا چه موقعی من باید بگم یه بلوتد چه موقع باید بگم بلوتند این رو باید چه جوری تشکیل بدم خب تعریفی که در گرامه به زبان آلمانی وجود داره اینه که میگه که اگر اگر من دیگه نمی نمیخوام که صدای کیبورد از یکتش رو نکنه شما می توانید با ویدیو یاد داشت بکنیم چه موقعی پس سوال اینه چه موقعی ما از پارتیسیب تشبای صفتی رو میسازیم که از پارتیسیب تشبای باشه چه موقعی صفتی رو از پارتیسیب آینس میسازیم اول پارتیسیب تشبای براتون میگه که الان بهتون درست دادم 
میگه اگر که یک عملی به صورت مجهول انجام شده باشه یا که یه نتیجه رو میخوایم بگیم یا یه کاری که تموم شده یعنی دوتا کار با هم به شکل موازی انجام نشده یه کاری تموم شده یا یه عملی انجام شده کنندش مشخص نیست به شکل مجهول مثلا مثلا نمیدونم خونه تمیز شد نمیدونم یخچال خالی شد هر چیزی اگر به این شکل باشه و به صورت همزمان انجام نشده باشه شما از سفایتی در واقع استفاده می کنید که از پارتیسیف تسفای ساخته شده باشه خب حالا یعنی چی؟ براتون مثال می زنم اینجا صرف این مثال ها رو من یه بزرگ باشه من با این ها قاطی خب من اینجا براتون مثال می زنم من میگم که این یکی ها رو می اشکی براتون می نوستم بعد اصل صفحه جوزه میگم در زیب فاند در شموک نیست این یه جمعه درسته پس دوز در واقع شموک رو پیدا نکرد حالا در جمله دوباره شموک در سوچه ورده بشته پنهان شده بود یعنی که قایم یعنی قایمش کرده بودن من معنیش اینه دیگه قایمش کرده بودن خودش که پنهان نمیشه که خب پس این و حالا شموک رو قایم کردن دو تا جا میگه دوست فاند گذشته فیندن هست دیگه میگه شموک رو پیدا نکرد بعد تو یه جمله دیگه میگه شموک رو پنهان کرده بودن قایمش کرده بودن حالا من میخوام این رو چیکار کنم بیارم تو این فرمول نمیخوام دو تا جمله اینجور طولانی بگم اینه که شما رو حرفه این میکنه دیگه تو حرف شدن شما میگه وقتی میخوایید این فرمول رو از صفت استفاده کنید چه جوری میگید در دیب فاند درست فاند فاند دن فرشتک تن شموک نیست به همین سادگی چی شد؟ الان شموک اسممونه درسته و فرشتکن اگر پارتیسی تسفایش بشه میشه فرشتکت و چون دن هست اپوزتیف هست بازم این میگیره پس این هم سفت همون شناخته شد به اضافه این شد شد دکلیناسیون این عدیسی دکلیناسیون هم اینه و جمله به شکل در واقع آرتیکل مشخص این هم آرتیکل هست بعد پارتیسیف تسبایی برشته بعد عدیسی دکلیناسیون این و بعدش هم شموک نومن هستش پس میگه دوست شموک پنهان شده رو پیدا نکرد به جای اینکه دو تا جمله بگی که پیدا نکرد چون اون پنهان شده بود اومد این رو به شکل استفاده کرد پس میبینید که کاربردش به چه صورته چرا میگن در واقع گرامرایی که توی سطح بالاتر میخوام حرفه‌ای تره به خاطر اینکه جملات رو کوتاه‌تر و شکیل‌تر میکنه یه جمله دیگه دوباره براتون میگم میگم به معنی مشکی کنم میگه آقای فلاش یه دونه ماشین خریده سرکوچ ماشین خریده ماشین جدیدش هم دست دومه حالا اینو میخوام تبدیلش بکنم به شکل فرمول بالا با به شکل فرمول بالا یعنی چی؟ یعنی میخوام از پارسی سو تسپای بسید یه دونه سفت بسازم که دیگه جمعه ها منقدر طولانی نباشه میگم هر کلاش روز هت ریش این گبراخ پس آوتو گکاوت جمله آکوزاتیف هست پس گبراخ پس چون داست آوتو هست ایس میگیره پس چی شد بچه ها اول اینکه آرتیکل داره این اون بشتیم ته درسته طبق این فرموله دیگه بزنیم مثال بالا رو پاک کنم که شما یه فرموله هست ببینید در سطح فکر آر میشه چون شما میتونید یادش کنید دیگه پس این آینه چیه؟ این آرتیکل است. بعد پارتیسیف تسپایمون چیه؟ گبراوست بعد ادیکتیف دکلیناسیونمون ای ایس بعد آتومون چیه؟ اسممون هست که شناسایی کردیم با عنوان ایس پس اینجا گبراوست چی هست؟ سفایمون هست پس تا اینجا حالا تو تمام این مثالهی که من تا اینجا براتون زدم هم تا که میبینیم 
میبینید که یه کاری انجام شده تمام شده رفته یک نتیجه رو داره به شما میگه میگه دوز اشموک رو پیدا نکرد که اشموک پنهان شده حالا برای این که نه اشموک پنهان شده یه دوز اشموک که پنهان شده رو پیدا نکرد آقای فلاج یه ماشین دست و بقا یه کاری انجام شده تموم شده رفته با دو تا کار به شکل موازی و همزمان انجام نشدن یعنی یک نفر در حال انجام دو کار به صورت موازی نیست خوب این رو تمرکز کنیم تا بهتون بگم که چرا هیتون این موازی بودن دو تا کار رو ترکیب میکنم که نیست به واقعا اینجا خب یه مثال دیگه براتون میزنم بعد باید این رو ببندیم ویدیو رو بریم سراغ ویدیو بعدی چون خیلی طولانی میشه برای باز کردنش مشکل پیدا کنیم میگیم که یه مثال دیگه میگیم لیت تس بوخه برده میه من باقر اشتوده میگه هفته یه پیش به مذهب بخوام میگه خب میگه هفته یه پیش دو شرح هم دو زیره شد با جمله مچوله گستن گستن ورده هزر بخوام ورده اس ویدر گفندن میگه دوباره دیروز پیدا شد خب حالا من میخوام این دو تا جمله رو به شکل خلاصه با استفاده از بعد که یاد گرفتم با این فرموله بنویسم اول چی میخوام گستن ورد ماین ماین چی هست در واقع آرتیکل هم هست ماین گشتول نیست باغد وید به همین راحتی ماین آرتیکل هم هست بچه پس دوباره این من پاک کنم بیرم که فرمول آرتیکل هم ماین هست گشتولن اینجا پارتیسیپس باید هست ایس پایان همون هست عدیف دکلیناسیان همون هست و خواهد چی هست ایس نمون پس می بینید که وقتی تو سوتو پایین در اصرار برینه که پایان ها رو خود یاد بگیریم به خاطر اینه که اینجا دیگه به مشکلی بر نخواهیم یعنی وقتی شما اونجا یاد بگیریم اینجا دیگه اصلا چیز جدیدی مطلب جدیدی نیست به جز همین گرامر ساده‌ای که داریم میگیم این هم اگه من دارم به شکل گرامری بهتون میگم فقط به خاطر اینه که خب به حال تدریس بر اساس این فرمول ها داده شده یعنی در کتاب هم شما میبینید همینطوری هست نمیشه همینطوری بگیم هیچ گرامری مهم نیست ولی چیزی که مهم هست اون چه که در صحبت کردن به کار میره همین همین فرموله هست که خیلی مهمه بر همه اولویت دادم به این اول اینو براتون بگم توی ویدیوهای بعدی میرم سر اینکه چه موقعی ما پارتیسیپ آنس رو استفاده میکنیم پس سوال ما این بود که ما اگر دو نوع صفت داریم از پارتیسیپ آنس و پارتیسیپ تسپای ساخته میشه علا فرشه تو پارتیسیپ تسپای به ما گفتی که یه کاری که به شکل مشغول انجام شده یه موقعیت فعلی یعنی که یه نتیجه همین الان جلوی ما هست میز تمیز شد ظرفا شسته شد یا نمیدونم من ظرفا رو میشورم یا مثلا حالا هر چیزی یه،, یه کاری به صورت تک انجام میشه تموم میشه و نتیجه داره بیان میشه ولی چه موقعی ما از پارتیسیپ پاینس استفاده می کنیم؟ این اون چیزی هست که من در ویدیو بعدی بهتون میگم ما باید بدونیم کی از بلوتند استفاده کنیم و کی از بلوتند استفاده کنیم ریشه هر دو یکی بلوتند چه موقع باید بکنیم؟ ما به این ده اضافه بکنیم الان صفتمون در امتحان درست داره می نویسیم یا بلوتند بنویسیم درسته مال پارتیسیپ تسپای بهتون گفتم زمان زماناشو بهتون گفتم که یک نتیجه رو بهتون بگیم مثل مثالی که بهتون زدم ولی مثل همینجا ببینید پنجره بازه مغازه امروز به خاطر بیماری بسته میمونه یا بسته اون خونه کاملا سوخته شده خب پس به عنوان نتیجه داره به شما میگه پارتیسیپ آنس رو تو ویدیو بعدی بهتون میگم و مثال هاشو براتون میزنم و در نهایت هم یه بحث تکمیلی داره روز و روزتانتون خوش تا ویدئوی بعدی خدا نگرد